Hello， 朋友大家好，欢迎收看我的视频。今天早上去市场贪图便宜，花了二十块钱买了十斤的这个河蚌哈。听我们村里一位行医多年的老奶奶说，这种河蚌刚从鱼塘里面弄回来，不能直接吃。他说里面住着很多这种寄生虫之类的，是真是假我也不是很清楚。他告诉我一个非常好的办法，他说用高度的白酒浸泡五分钟，里面的寄生虫就完全的逼出来。待会我们看一下，把这个白酒倒下去之后，期待一下这个时间，看一下是不是真的。现在我们把它倒下去，看一下有什么反应。哇塞！来来来，镜头跟过来看一下，把这个白酒倒下去啊！这些河蚌啊，完全失控了，都已经冒泡泡了，看到没有？看来已经刺激到它了哈！哇塞！镜头再拉下来看一下，像这种一点点会动的，也不知道是不是它吐出来的那种脏东西还是泥巴哈。但是寄生虫目前还没有看到，待会呢，我们准备把这个壳啊剥开来给大家看一下，看一下这个河蚌里面到底是不是如同奶奶说的有这种寄生虫。经过高度五十三度的白酒浸泡了五分钟，我们完全看得很清楚。现在这个水有点浑浊了哈，但是不知道它里面吐的是什么，好像是泥巴。有的还会是冻的啊，也不知道是不是，如同奶奶说的，是寄生虫。刚好现在已经破开来有四五个了哈，我们仔细看一下，像这种土生蚝呀，看到没有？专门吃泥巴之类长大的哈，就是喜欢藏在泥巴里面。但是看着里面好像确实很多泥巴呀，这种是什么啊？哇塞，这个应该是它的肺。哦，怎么看起来有点像那个肥虫一样？看到没有？哇塞，也不知道是不是哈。网友们帮我仔细看一下。哇塞，如果网友们对有敏感的哈，可以把我的视频杀过去，不要再看了。但是我们完全把它清洗干净，当做美食也是炒来非常的好吃啊。哇，都在喷水哈、啊，有点像那个海鲜里面的那种比较名贵的螺哈、啊，所以这种呢，在我们农村呢、啊，就俗称为土生蚝。哇塞，老板娘的刀工确实非常厉害啊！肉质非常的饱满，看到没有？每一个都是很肥，啊、哦，很肥的、啊。现在老板娘基本上完全把这些土生蚝已经处理的差不多了哈，剩下一两个了。但是这个水啊，非常的浑浊，很多它吐出来的粘液，还有泥巴之类的。目前寄生虫还没有发现到哈，看来奶奶所说的。这个方法哈，其实还是效果不错的。用高度白酒浸泡五分钟之后，没想到这种土生蚝完全的失控了哈，把这种脏东西啊、这种粘液完全都吐得干干净净。待会我们完全全部清理干净之后，就开始做到美食，炒着来吃也是非常的美味。刚才我们也看了一下，我们农村这种土生蚝，经过奶奶的一个土办法，用高度白酒浸泡五分钟之后，没想到这种土生蚝完全场面失控，吐出来很多这种脏东西、粘液之类的。有没有网友们对这种土生蚝更有知识了解？除了奶奶这个土办法之外，你们有没有其他的办法，将这种土生蚝里面的脏东西，或者是？如同奶奶说的，寄生虫之类的，有没有更好的解决办法？都可以在我评论区，我们一起互动一下。这期视频呢，就先分享这里了，我们下期再见，拜拜。